people differ in gender, religion, nationality, culture and way of thinking, but there is one thing in which we are alike and that is that we all need food. Our health and life expectancy directly depend on the quality of food. Today, the human species exceeds a record 8 billion, and this requires higher food production. In recent years, more and more people prefer to live in big cities. Therefore, new ways of producing food have to be invented. One of these ways is through urban gardening. Unit 1. How to start an urban garden. To be successful with gardening it is important to know that plants need soil, suitable climate and water. From the soil plants extract water and the minerals dissolved in it. When choosing a place to create a garden, it should be as close as possible to the home of the gardeners, have the possibility of irrigation and not be occupied by a parking lot or other facility that would create dissatisfaction in the neighbors. It is recommended that the garden is located in a sunny area. Unit 2. Urban Gardening in the Vision of Root Foundation Bulgaria Здравейте, аз съм Божидар Манилов, председател на Фундация Корен, по-скоро основател на Фундация Корен. Фундацията започва своята работа в 2012 година. Основният акцент е устойчиво развитие, като се фокусираме в градско земеделие и компостиране. Какво представлява градското градинарство? Градското градинарство има различни появления. Ние основно сме, работиме в насоката на социалния ефект, където има градско земеделие за споделени зеленчукови градини или с образователна цел. Иначе градско земеделие е всеки вид земеделие, отглеждане на плодове, зеленчуци и билки в градска среда, като може да бъде високотехнологично, може да бъде нискотехнологично, може да бъде хоризонтално, вертикално и така. Защо решихте да се занимавате с градско градинарство? Темата като цяло се... Много се интересуват устойчиво развитие от така екологичен начин на живот и живейки в града смятам, че е много важно да има по-достъпна храна, като това дава не само хранителна сила, но също така се създават едни зелени оазиси и един доста терапевтичен ефект за хората, които се занимават с градско земеделие. Кои са най-големите трудности, които срещате? Ами основно, понеже се да е устойчиво едно градско земеделие, той изисква теренът да бъде освоен за по-дълъг период от време и частните терени, които са на частни лица или на фирми, те не ги дават за градско земеделие, тъй като се притесняват от това, че после няма да може да бъде развит терена. И съответно ние се опитваме да си партираме с общината, като столична община припознава градското земеделие на приказки казват, че искат да се занимават с градско земеделие и да го подкрепят, но всъщност това управление в момента не е активно като партньор в градското земеделие. Какво според вас трябва да се направи, за да се повиши интереса на хората към градско градинарство? Трябва да бъдат по-достъпни, трябва да се създаде мрежа от градини, които да са достъпни, тъй като наши опити Развитието на градското земеделие показва, че то трябва да бъде на 5-10 минути пеша от дома на хората, които го практикуват, за да може те да... или от работата им, за да може те да са устойчиви във времето градинари и устойчиво да се занимават с градско земеделие. Какъв съвет бихте дали на хората, които се замислят да се занимават с градско земеделие? Ами да опитват, дали да опитват на тяхните балкони, дали на видите си, дали в задния двор, в междублоковите пространства. Може да започнете с няколко домата, с няколко стръка, бусинек или други билки, неща, които се гледат относително лесно и просто виждайки как те израстват, това достава едно голямо удовлетворение и просто да опитват. Unit 3. The Soil of Urban Gardening. Knowing the structure of the soil is important because it tells you which plants are suitable for your garden. Take a soil sample with a shovel as it's showed in the video and put part of it in the jar. Fill it not more than half. Then add water and shake for two to three minutes. It takes time for the particles to settle, so check for results on the next day or 24 to 48 hours after the last shaking. The heaviest particles, gravel or coarse sand, will sink to the very bottom. 
Above them will be the smaller sand and then are silt particles, with clay at the very top of the jar. Depending on the predominant fraction, the structure of the soil is determined. Soil texture refers to the size and quantity of the soil particles. The table shows how to identify the structure, what that means and what to add to improve it. If the garden is small, one average sample from several points is enough. But if the garden is larger, make two or more jar tests depending of the amount of soil. The ideal combination is 40% sand, 40% silt and 20% clay for most of the plants, regardless whether they are herbs, flowers, vegetables, berry species, fruit trees and grapevines. Unit 4. The Seedlings in Urban Gardening The next important step in urban gardening is to produce your own seedlings. A few golden rules of seedling production will lead you to success. Rule number 1. Selection of seeds. Choose local varieties that are suitable for your area. Local varieties have adapted to climate and diseases and this will make it easier for you to grow them. Rule number 2. Selection of soil. If you are a beginner gardener, it is best to stock up on a ready-made soil mixture. The finished substrate contains all the micro and macro elements necessary for plants, has a balanced composition, does not include any unwanted components and, most importantly, it is disinfected, which minimizes the development of such unwanted diseases and enemies. Rule number 3. Choosing containers for seedlings. Prepare different sizes of containers. At the very beginning, it is most suitable to use seedlings trays. You can use degradable buckets, disposable cups for transplanting the already grown plants. Rule number 4. Sowing depth. Large seeds such as cucumber are sowing about 3 cm into the soil. The medium ones like tomatoes and peppers are about 2 cm, and the smallest ones like celery and lettuce are about 1 cm. Rule number 5. Maintaining an optimal temperature. For successful seed germination, the seedling trays should be in a place with an average temperature of 20 to 25 degrees. Immediately after the seeds germinate, the temperature can be reduced by about 10 degrees, for about a week, which will help it to grow healthy and strong. After a week of hardening, you can raise the temperature again. Rule number 6. Maintaining optimal soil moisture. You should not allow the substrate to dry out and it's over moistening. Plants should not be watered with cold tap water. This has the risk of developing diseases. Rule number 7. Maintaining optimal light. It is best for small plants to be placed in the south or southwest, with sufficient distance between the containers so that they do not compete for light. Rule number 8. Hardening of seedlings. Hardening begins about two weeks before transplanting the seedling to its permanent place. The first few days, the small plants are taken outside in warm weather but only for two to three hours, and at first the plants are placed in the shade, and only after three to four days are they exposed to direct sunlight. The time the seedlings spend outside is gradually extended. At the end of hardening, the seedlings can remain outside for a whole day, if the temperature is not too low, and only then are they considered ready for transplanting into the open ground. Preparing the seedlings, it is time to create a suitable place for planting the plants. Unit 5. Types of Beds and Systems of Cultivation One of the easiest ways in an urban environment is to create a multi-layered bed. One of the biggest advantages of a multi-layered bed is that the individual layers are replaceable, according to what materials are available. An additional plus is that no labor-intensive tillage is required, especially when such a bed is created in a new location from scratch. Step 1. Build a border. The materials for building a border can be the most diverse and according to what is available, boards, bricks, tiles, sheet metal, rocks, etc. The dimensions should be such as to fit the substrates with which the bed will be filled. Step 2. Mowing the grass in the beds. The grass in the new bed does not need to be uprooted. It is enough to mow or cut by hand so that the next layer does not lift. Step 3. Laying paper. The layer of paper is intended to inhibit weed growth from the base of the bed. 
Step 4. Organic. In theory, the following materials are laid over the paper layer, freshly cut grass or weeds or preferably biomass from leguminous crops, semi-rotted manure, compost or soil, straw, well-rotted manure, peat or fertile soil, any layer or material can be replaced or switched out entirely. The important thing is that the top layer is suitable for planting the plants. Step 5. Planting. Any combination of plants can be planted in such a bed, vegetables, herbs and spices, flowers, and also berry species. It is good to consider the positive and negative effects of creating plant communities. For example, tomatoes feel good next to basil, savory, calendula, etc. They have repellent properties against the enemies of the tomato and also attract beneficial insects and pollinators. Step 6. Watering. It is good to water the plant immediately after planting so that all the layers are wetted in depth and the roots make good connection with the soil particles. Step 7. Mulch after planting. The purpose of mulch is to prevent water evaporation, weed germination, and to reduce the temperature in the root system area. Wood chips, straw, and other organic materials can be used as mulch. It is good to add mulch throughout the growing season. The layer must be dense to inhibit weed growth. And that's how you can create your own multi-layered bed. Unit 6. Example of good practices. Sophia's Balconies and Aina Gerdzikova. This is Aina Gerdzikova, who has been successfully growing spices, herbs, flowers and vegetables for five years on a two-square-meter balcony, located meters from one of the heavy traffic boulevard in the city of Sofia, Bulgaria. The lack of space actually makes the constant search for ideas and possibilities for successful growing vegetables and spices in an urban environment. The balcony is southeast orientated, which means many hours of sunlight in the first part of the day. The plants are protected from strong winds and rain. The plants are located in different areas, eight of them are planted in pots hanging on the railing, three are in homemade pots hanging on the ceiling and two wall grids on which smaller pots are hung. Annual crops are mainly grown in this urban garden. We produce planting material of peppers and cherry tomatoes from seeds. On recent year we are growing spices such as mint, thyme, basil, sage, oregano, savory and spearmint. The varieties we grow are not demanding and with regular care the plants have a fast vegetative growth. Lavender is a plant we also love to grow because of its wonderful fragrance. In addition, this year we made a place for flowers that bees visit to remind them that they are welcome to our place. It is interesting how to grow hanging hot peppers and cherry tomatoes on a balcony. The plants develop significantly faster, and the condition for this is that the roots have enough space, for this purpose we use 10-liter plastic bottles for cherry tomatoes and hot peppers. Since the balcony garden is separated from the rest of the greenery around, pests on the balcony can appear with new plants, soil, when using the old pots without being prepared in advance and from the neighboring balconies. For irrigation we use the water from the aquarium, as it has a lot of nutrients in it. We use liquid fertilizer and also California worm fertilizer. With this small urban garden, we satisfy the needs of the family with fresh spices and herbs that give home comfort. Unit 7. Example of Good Practices. Sofia Zadrasba Garden. От 2017 година градинарства ми съм много активна, въпреки възрастта си. Наближавам сега юни месец да навърша 77 години и за мен е голямо удоволствие да работя в градината, защото тук има слънце, въздух, птиченца пеят разкошно. Освен това аз го правя за моите внучета, защото нямаме село, за да видят да усетят истинския вкус на храната, много са доволни, защото лятото едат хрупкави краставички, таратор има много, на таратор правим много, има много копър, който се самонасея от семена, оставям да озрее и градината ми е пълна с копър. 
Може да покажете букета къде е, не знам. <laughs> да, много ароматен, свеж. А, благодарна съм на Никола, който е основоположник на а, градското градинарство, мисля, в София. Сигурна съм тук за дружба в София, не знам, може би пак е той. А, и тук сме около 50 градинки, градинари, които всички са работни в един колектив, сме задружен. А, обменяме се семена, разсъди, съвети, помагаме си. Една общност. Има и много млади, интелигентни хора, които а, натоварени от работния ден, тук идват за отмора. Работят с компютър цял ден, а тук не бе зеленина, въздух, агрофитнес. Здравейте, казвам се Никола Бончев. Намирам се в градина за дружба. А, една от най-старите и най-поддържаните градини, включава тревата в Европа. Идеята започна през 2015 година, когато успяхме да намерим това пространство и да го развием. А в началото започна като комунална градина, т.е. всеки работи, всеки се грижи за нея и накрая всички берат продуктите, които излизат от градината, което не проработи. И се оказа, че хората имат най-голямото желание, като Проволци да идват да полагат усилия в градината, но в последствие не желая да вземат продуктите по някаква причина, която за мен все още е неизвестна. А след това цялата градина беше разпрочетосана и раздадена малки парцели. И както се вижда зад мен, може би, всички тия парцели в момента се обработват от отделни семейства, които са много щастливи и доволни с това, което правят. Системата проработи а, и изведнъж от а, 10 участника имахме вече 40, след това на следващата година станаха 50 и в момента са около 100 и няколко. Не знам колко точно са. А, за да се опазат а, голям вид а, сортове, които се отглеждат в България, които са типични. Едното което е, второто е създаде социална среда и социално място, където могат хората да участват и да се включват и, и да бъдат част от едно общество. Кога е създадена тази градина? Градината е създадена 2015 година, благодарение на Хранкоп и на Пазари Юг. Колко човека помагат за отглеждането на тези растения? В... До последно по статистика бяха 105. Може би се увеличили, не мога да ви кажа. А, но както виждате вие в момента, като свидетели, а, тук има поне около 20 човека а, и градината е доста голяма. Какви култури се отглеждат тук? Томати, краставици, чушки, всичко, всичко, което е подходящо за климата. Unit 8. Example of good practices. Sofia shared vegetable garden, student ski grad. This is Natasha, and she will present us a good example of an urban garden. Градината беше създадена 2018 година. Всъщност 2019 стана операционна. Започнахме да я използваме. Имаше една градина в дружба, която е на края на града. А ние искахме хората да могат така, да се връщат от работа, да минат през градината, да, да си работят, да, да релаксират. И е, идеята беше да нали, повече местни хора да са тук. Това не е 100%. Не, не може да се случи все още, въпреки че 50% вече са хора от е, общността и я направихме на един е, паркинг. Вие виждате тук от срини паркинга. По средата имаше една ивица с е, обрасла с капини и с бурени. И всъщност ние това всичкото го изчистихме. Е, след това донесохме нова пръст, изградихме инфраструктура и всичко това с е, спонсори, разбира се, защото е, няма такива програми в 
София, които да поддържат графското градинарство в почти всички европейски столици. Това е работа на общината, тя създава инфраструктурата и хората си наймат парцели. Какви видове култури отглеждате на това място? Ами, а, много. Значи, аз една година си дадох а, а, труда да, на едно малко парцелче. Парцелчета са по някъде около 9 квадратни метра. Имаше 30 различни видове култури. Обаче, основно, а, нали, пролета марули, салат и лук, краставици и пипер, малко патлачани, имаше тук опити за бамия. Ползвате ли продукти за растителна защита, за да опазите растенията здрави? Да, използваме, обаче единствено биологични или базирани на такива природни препарати. Примерно извлек от коприва, има едно нимазал, което е нимойл, то си е нали, масло и много компост. Uh-huh. Значи, градината а, по дефиниция е органична, като ние а, отиваме отвъд органичното. Значи, органично може да използваш, примерно, медни съединения. Uh-huh. Българска подконотателство е разрешено. При нас не се използват никакви такива. Просто се използват абсолютно природни средства, също бактерии, продукти базирани на добри бактерии, гъбички. Правите ли си обращение на тези малки парцели или всяка година засаждате едни и същи култури на тях? Ами, а, на тия парцели просто почти няма как да се прави си обращение, защото те са прекалено малки. Обаче, а, след това ще ви покана да снимате, да видите колко много различни неща са едно до друго. И при условие, че имате такава смесица от различни култури, Сейбо обращението не е необходимо. То е необходимо, когато се отглеждат в блокове растения от едно и също семейство. Докато тук всичко е толкова смесено, че наподобява природата. Природата също не прави сейбо обращение и то е защото тя смесва всичко заедно и не е необходимо да го прави. Това е човешко изобретение. Да. Успявате ли да запазите с биологичните методи растенията здрави? Ами, с, различни, а, с различен успех. Сега, а, един от основните ни проблеми е, че а, имаме всяка година половината от градинарите са ни нови, те са неопитни и ние да. ги обучаваме. С нощ имахме такова вътрешно обучение за здрави растения. Обаче, когато хората започват от нула, а, още Непрекъснато трябва да има някой, който да гледа всяко растение, нали, как е. Понякога нещата се изпускат, защото няма такъв човек. Мисля, всеки се занимава за собствените си работи. И а, въпреки, че сме много добре организирани като общност и а, все пак всичко си е на доброволен принцип, някога ги изпускаме. Имаме мана по краставичните и се опитваме да я бориме с, а, а, с млад. Какъв съвет бихте дали на начинаещите градинари? Uh, най-добрият съвет, който мога да им дам, uh, подгответе си почвата. Подгответе си почвата така, както трябва. Uh, когато имате здрава почва, оттам нататък uh, нещата върват много по-лесно, uh, почти от само себе си. Така означава много компост, органична материя. Пазете живота, който е в почвата, не го разрушавайте с инвазивни методи и оттам нататък нещата нали, започват да се случват много добре. Това е. Значи, направете си по възможност най-добрата почва, която можете, преди да започнете. Това е най-важно. Unit 9. Vertical walls in the city. Vertical walls are extremely suitable for urban conditions, where the areas for growing plants are mainly occupied by large buildings. To build a vertical wall, you need plastic panel system, the possibility of irrigation, sunlight, and a strong wall. The plastic panels should be half filled with high nutrient soil. All types of plants with a shallow root system are suitable for vertical wall growing. 
It is preferable to place the dry resistant species in the uppermost part of the plastic panels, and the moisture loving ones in the lower part, due to the drainage of water along the channels to the lowest pots. An insulating layer is first installed on the wall, which protects the wall from waterlogging. A molding is installed on the insulating layer to which the plastic panel is attached. The wall is drilled with a large drill to pass the hose to provide irrigation to the plants. After that, all the plastic panels are attached to the wall. Unit 10. Honey Bees in the Modern Cities A good way to improve the pollination in cross-pollinated plants is the usage of honey bees. Due to the increasing in population and the continuous construction of new buildings in big cities, the places suitable for bees to live are reduced day by day. Many scientists warn that with the disappearance of bees, the human species will most likely disappear. That is why it is necessary to increase the places of pollinators, the honey bees. One of these ways is by creating a suitable conditions for bees in an urban environment. In addition to better pollination and higher quality of the plants, bees can produce you honey, which is known to have a number of benefits for human health, pest, diseases and weeds. Agricultural crops are attacked by a number of pests, diseases and weeds. In the conditions of urban horticulture, different plants are usually grown together on small areas, crop diversity, which contributes to the creation of conditions to repel a large part of pests or to attract various beneficial organisms that regulate the population density of pests. Along with cultivated plants, other plants with different functions are planted, companion, trap, barrier, repellent plants, etc. In some cases, however, some polyphagous pests such as aphids, mites, whiteflies, thrips, etc. can make heavy infestation on plants. In addition to the wide range of agronomic techniques, physical and mechanical methods for crop pests, diseases and weeds management, various biological control methods such as conservation control, use of predators, parasitoids and microorganisms, use of semiochemicals for pest monitoring or control, and application of natural substances can be used to control pests. Additional information on the application of non-chemical plant protection methods can be found at hortgreen.com. There is a wide range of manufacturers of various biological plant protection products and auxiliary products that can be used in urban horticulture. You can check them on ibma-global.org. Heavy rainfalls often creates a prerequisite for the appearance of diseases and plant enemies. In this regard, it is necessary to take actions to limit them. Biopesticides based on microorganisms and natural substances can be applied through different sprayers. Before loading the sprayer, it is necessary to make sure that it is cleaned and does not contain any residual plant protection products. This can lead to phytotoxicity. Also check and adjust sprayer nozzles before use. Now we will show you how to properly adjust the nozzles of the sprinkler. For this purpose, take a filter paper and attach it to the plant you will treat. Spraying should produce fine droplets, as you can see now, and this here is incorrect setting of the nozzles. Incorrect setting can compromise the crop protection treatment. The decoctions most commonly used in urban gardening usually contain sludge and therefore must be strained to avoid clogging the nozzles. You can use liquid soap for better retention of the plant protection product. When working with liquid plant protection products, it is good to have a plastic pipette, a stirrer, and a cup. The required dose is taken with a plastic pipette and transferred to the glass. Add a little water and then stir. After that you can add liquid soap to the solution. Stir the mixture and then add it to a larger container. The plastic pipet we are currently working is collects 3 milliliters, water is added to the solution thus prepared. When working with a granular product for plant protection, the lumps, if any exist, must first be crushed. After finishing the work, it is good to remove the gloves as shown, and the used materials to destroy. In recent years, there has been increasing interest in the use of predators and parasitoids, macrobiogens, for pest control in horticulture. The user can request the bioagents he needs from the manufacturer of his choice. In a short time, the user will receive the ordered organisms, which are alive and most often transported in a refrigerated box. 
Different bioagents are transported in different packages containing different transport media, bran, vermiculite, etc. Organisms are transported in different stages depending on their biological characteristics, with a view to this, immediately or within a few days after their receipt, they must be released on the plantations that will be protected from pests. The most common crop pests can be controlled by several bioagents. To control the greenhouse whitefly triallurodes vaporariorum, the small black ladybird Delphastus catalini or the parasitic wasp Incarcia formosa can be used. The predatory mite Amblyseus swirsky is an efficient against greenhouse whitefly triallurodes vaporariorum and thrip species as well. The predatory mite Phytocellulus persimilis could be used for control of spider mites. Aphid species could be controlled by the gall midge Aphidolites aphidimiza or various parasitic wasps, Aphidolinus abdominalis, Aphidius colomani, Aphidius ervi, and Aphidius matricarii. The predatory myriad bug Macrolophus pygmaeus is an effective against greenhouse whitefly and eats the eggs of the South American leaf miner Tuta absoluta, spider mites, moth eggs, and aphids. When applying the various bioagents, it is necessary to comply with the instructions of the respective manufacturer. Additional information on applying biological pest control in horticulture can be found at hortgreen.com. Our advice for urban gardening is replace the pesticide with biological methods of pest control. After all, the food you grow will be consumed by you and your loved ones.